buongiorno miei cari amici sono le 6 del mattino come potete vedere è completamente buio e stamattina salutiamo Oburgo mi alberghetto stamattina ho deciso di partire presto intanto perché voglio arrivare voglio arrivare non tanto tardi a Santiago perché alle 12 c'è la messa del pellegrino ho piacere di ascoltarla ho piacere di visitare la cattedrale con calma anche perché poi dato che proseguirò verso l'oceano non sosterò tanto a Santiago a differenza degli altri che per loro è la metà finale quindi mi sono svegliato prima mi sono svegliato alle 5 e mezza ho fatto tutto e ora ho il piacere di dirvi che posso anche alzare un po' la voce tanto sono solo io next stop Santiago di Compostela andiamo poco fuori Santiago fortunatamente per ora siamo illuminati da questi lampioni però c'è poi questa bella freccia gialla che mi conduce in questo luogo scuro quindi ora accendiamo la nostra bella torcetta che serve eccola qua e ci facciamo strada lungo questo percorso e devo dire miei grandi amici che camminare completamente avvolti nel buio ha il suo grande fascino è da una mezz'oretta che sto camminando ma non si vede non si vede alcun barlume di luce la foresta dinanzi a me è fittissima come potete vedere guardate si è scosto la luce ecco qui questo è quello che si vede eccolo come potete vedere da lontano si vedono le piccole luci le... no il sole no ma un po' di luce finalmente è uscita mi sono fermato anche a fare colazione mi sono fermato giusto un 10 minuti e adesso c'è tutta la fila di, di turisti logicamente ormai sto camminando da un paio d'ore saranno le 8 quindi è orario proprio è orario proprio massiccio e non la vi faccio vedere un po' le mie spalle voilà. Stiamo salendo perché dobbiamo arrivare in cima al Monte do Gozo, Monte della Gioia. Poi una volta che arriviamo lì in cima vi spiego perché si chiama Monte della Gioia. Guardate qui, 13,82 km, qualche buon tempo ha scritto 100 km, ma mi dispiace mio caro. Ah, 100 km magari sono quelli che devo ancora percorrere io per arrivare a Cabo de Finisterre. E qui, come vedete, costeggiamo proprio l'aeroporto. Eh? eh sì! Sì, sì, costeggiamo l'aeroporto. Vabbè, io poi sono abituato, ho vissuto tanti anni a Fiumicino, quindi... Per me... Mi fa sentire un po' più a casa, dai, questa, questa immagine. A destra abbiamo la carretera e dobbiamo fare tutto questo percorso costeggiando l'aeroporto.
Cari amici, abbiamo percorso i primi 10 km, ho scelto questa bellissima location di un cimitero per riposarmi un pochettino, ho bevuto qualcosa, ho tolto scarpe, così mi vedi stanno riposando, vi faccio vedere. Guardate qui, ormai sono quasi arrivate, questo è il secondo, è il secondo paio, ormai sono quasi arrivate, però dai. Lì in fondo c'è un gruppetto di spagnoli, spagnoli dopo, dopo Sarria. E eh, guardate qua, come stanno belli pure questi qua, eh. Quanta gente incontrano. Ah, mi ero dimenticato di quest'altro buco. Mancano un uh, 8 km da Santiago e qui i pellegrini si fermavano per lavare i loro vestiti e rendersi presentabili all'ingresso della chiesa. Anche perché non è che avevano gli alberghi, non è che si potevano fare le docce, non è che avevano vari cambi di vestiti come abbiamo noi. I pellegrini avevano un unico vestito. Quindi prima poi di accedere nella cattedrale di Santiago lavavano qui i panni su questo fiume e poi proseguivano il loro cammino belli pulito. Siamo in cima al Monte Dogozzo, Monte della Gioia e vi spiego anche perché. Perché i pellegrini, una volta giunti sulla sommità di questo monte, scorgevano da lontano Santiago, che vi faccio vedere. I pellegrini dopo tantissimi chilometri e tanta fatica finalmente scorgevano Santiago e dalla gioia ringraziavano Dio per avergli permesso di arrivare fino a questo punto. Ed è per questo che questo monte è soprannominato ed è chiamato Monte Dogozo, Monte della Gioia. Da poco sono passato avanti al Monte Dogozo e guardate qui, proprio a pochi metri tutti questi prefabbricati che eh, servono da rifugio per i pellegrini però vi dico solo una cosa che tanti anni fa qui c'erano tutti alberi quindi questa parte è stata completamente disboscata per il business e per il successo che ha avuto poi il cammino di Santiago soprattutto per gli ultimi 100 km molte persone decidono di sostare qui perché da questo punto mancano un, un 4-5 km al Santiago. A che prezzo però mi chiedo? Pensando che invece di questi blocchi di cemento c'erano tutti alberi. A che prezzo tutto questo? Attraversiamo un'autostrada 3-6 ad 8 corsie, mamma mia. Che effetto! Il progresso! Il progresso! Stiamo abbandonando tutto ciò che abbiamo vissuto in 30 giorni. Eh, I Claxon salutano i pellegrini, i vari camion. Eh sì, vi dico la verità, è una sensazione piacevole che comunque sia le macchine comunque vedendo i tanti pellegrini che finalmente sono giunti a, giunti a Santiago che per noi, no? Eccoci finalmente al Castello Santiago, ce l'abbiamo fatta amici miei, ce l'abbiamo fatta più di 800 km da San Gian, il primo cartello che ho fotografato, San Gian Pietrofort, e finalmente sono a Santiago, quante volte me lo sono sognato questo cartello, quante volte, Santiago de Compostela, e ora andiamo in direzione della cattedrale e vediamo anche di ascoltare la messa del pellegrino e poi di fare un bel giro miei cari amici ormai sto camminando da un paio di chilometri da dentro Santiago ma questa cattedrale si nasconde 
non ho bevuto, non mi sono riposato, mi fanno male i piedi, voglio arrivare, voglio arrivare. Non mi sono fermato a bere, voglio arrivare. Sono distrutto, poi mi riposerò. Oggi mi riposerò. Oggi mi riposerò, però non è tempo di riposare. Ora è tempo di camminare. Tempo di camminare. che dovremmo essere arrivati questo dovrebbe essere il famoso arco che un po' richiama quando il primo arco che abbiamo incontrato a San Gian siamo Ed eccola qui. Non ci posso credere, amici miei, non ci posso credere. E poi penso a tutte quelle notti che tornavo a casa, a luna di notte, alle due di notte stanco, e vedevo quel libro nel cammino di Santiago, lo guardavo e dicevo, cioè, ma quando lo farò io? Cioè, è possibile, come faccio io a prendermi un mese, più di un mese di ferie, a camminare 900 km, a dormire negli ostelli? Io che, che ho sempre comunque dormito negli alberghi. Tanto girovagare ci rechiamo qui al centro di accoglienza di Accogida al Pellegrino per ritirare la nostra compostela, la pergamella in latino che attesta il viaggio fatto. Voilà. All'esterno c'è una signora che ha un QR code. Prendete il vostro telefonino, accendete la fotocamera, puntate sul QR code e vi si apre una schermata dove dovete compilare nome, cognome, da dove siete partiti, il motivo del viaggio, se è religioso o non religioso oppure per altri motivi. Dopo che avete compilato questo form vi viene lasciato un QR code. Vi recate alla fine di questa stanza, lì in fondo, dove poi c'è un signore che vi lascerà un numeretto, proprio come le poste. Io sono il numero 966 e poi sul display c'è ci sono i vari numeri. Pensate che adesso è il 321 966. Io passerò tra qualche ora perché sicuramente non sto qui. Hola. Sicuramente non sto qui ad aspettare tutto questo tempo. Vedete, c'è la signora con il QR code. C'è questo bel giardino, ci sono i servizi igienici, tantissime persone che sono in attesa di ritirare la loro preziosa compostela. Io ne approfitto per andare in alberghe, poso Santiago e poi ritorno qui con calma, anche perché di sicuro ci vorranno, ci vorranno un tre ore. Eh, se c'è il numero 300 sono il numero 966, quindi 
non abbiamo assolutamente fretta questo è l'ingresso che io ho percorso e queste sono le varie postazioni dove poi ci rilasceranno la compostella sono passate tre ore vi ricordate prima c'era il numero 300 io il numero 966 faccio vedere guardate qui è proprio come, come se fossimo alle poste 700 700 quindi torniamo tra qualche ora guardate che fila che fila di persone Hola. Se non fosse per il piccolo angelo che mi aspetta in Italia Io non starei qui a fare la fila per questo pezzo di carta Perché ormai è diventato un qualcosa uh, solo di moda Le persone fanno gli ultimi 100 km per poi ritirare la compostela Per postare le foto e quant'altro Ma no Sapete bene che non è questo il motivo per cui ho fatto questo viaggio, per cui ho percorso tutti questi chilometri. E però c'è una persona, una persona a casa a cui ho promesso che gli facevo vedere la compostela, gli facevo vedere tutti i timbri e poi insieme nel, nel lettino d'ospedale ogni timbro lo commentavamo. E e parlavamo della località e gli parlavo della località quindi mi tocca mi tocca fare questa fila 9.65 miei cari amici ci siamo 9.66 mesa 9 compostella ritirata e ora ve la mostro miei cari amici scritta in latino col mio nome e cognome questa è la compostela per averla come, per averla come vi ho già spiegato non dovete percorrere tutto l'intero cammino ma bastano gli ultimi 100 km se lo percorrete a piedi o gli ultimi 200 in bicicletta e poi al costo di 3 euro potete anche acquistare la distanza un altro certificato la distanza del cammino percorso eccolo qua sempre in latino 779 con la partenza da San Jean Solito giretto per Santiago, vi faccio vedere anche questo bel tramonto proprio dinanzi ai miei occhi. Ho incontrato Fabio, Fabio, la prima persona con cui siamo partiti da Lourdes insieme, vi ricordate? E Fabio, è, il suo cammino è cambiato perché lui aveva dei progetti, poi ha incontrato un gruppo, ha incontrato, diciamo, l'amore. E, e quindi niente, è stato molto bello, è stato molto bello vederlo. Intanto ogni persona è diversa. Il cammino è bello perché non esiste una tipologia di cammino, non esiste una tipologia di pellegrino. Il cammino è la metafora della nostra vita. Ognuno parte alla ricerca di qualcosa, ognuno parte con degli obiettivi che poi molte volte vengono completamente catapultati. Anche io avevo l'intenzione di fare il cammino in tenda e poi sapete tutte le cose che sono, che sono successe. Abbiamo brindato, abbiamo passato una bella oretta insieme, Fabio domani partirà e tornerà in Italia, mentre io proseguirò il, il mio viaggio. Ora sono quasi le nove, io rientro in albergo, ci sono tante cose da scrivere, tante cose da raccontarvi e mi viene in mente una frase di una persona che disse la felicità è bella se condivisa. Io penso che il fatto di scrivere, di fare dei filmati, 
per condividerli con voi è un po' come se avessi fatto questo viaggio anche io in gruppo portando tutti voi singolarmente con me mi emoziona questa piazza mi emoziona e... ed è stato un grande obiettivo ma il cammino non finisce qui Santiago è solo una tappa anche se speciale e domani si va in direzione Finisterra dove molti dicono che si ritorna un po' alle origini e si respira la sensazione delle tappe iniziali. Stare va bene. Vi mando un bacione da questa bellissima piazza e vi auguro una dolce. Buonanotte.